karibu hii ni Ayo TV na bado tupo kijiji cha Kabale msibani kwa kina Ruge ama kijijini kwa Ruge Mutahaba kijijini kwa ambapo muda mfupi uliopita au masaa machache yaliyopita ndio tayari ameshapumzishwa kwenye kaburi lake na bahati nzuri pia miongoni mwa ombolezaji ambao wamefunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Bukoba tumempata Hamorapa ni miongoni mwa ombolezaji ambao wamefika kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa Ruge Mutahaba Hamorapa pole na msiba Asante sana. Bwana pole sana bro. Daisha hapo. Um, umefika muda gani? Mi binafsi tumeingia mchana mida kama saa saba hivi. Oho. Mm. Ulivopata taarifa za Ruge kufariki, kwanza ulikuwa wapi na imekuwaje mpaka ukasema hapana? Inabidi niende kumzika Ruge. Kwanza kwa mara ya kwanza nilipopata taarifa, cha kwanza mi binafsi sikuamini. Yaani ile naambiwa kwa sababu niwaambia tu yaani ile kuna mtu ambaye nilikuwa naye akapigwa simu na mtu anaambiwa. Alivyo niambia mimi nikashtuka kwanza alafu nikasiamini unaona. Kwa sababu najua siku zote kuna taarifa zinakuwaaga zinazushiwa gazeti mtu anakuzushia unajua. Alafu <coughs> ukizingatia yaani unaona tu kama yaani bado uelewele kwa sababu kutokana na situation ambayo bado inaendelea kwa sababu ndio taarifa za kuumwa tulikuwa tunazifahamu lakini ika ile ghafla tu tena inakuaje unaona kweni kasi amini amini ila baada ya muda nilipopitia pitia sana mitandaoni nikaona post post nyingi kuna vyombo vya habari mataarifa habari wanamzungumzia kama yuko atuko naye tena duniani so lakini bado nikaa ile si amini amini sana unaona kwa sababu ndio kama ninavyosema kuna watu wanazushiwa wanapewa taarifa kwamba ashafariki kumbe hajafariki hiyo inatokea sana kwa hiyo kwangu ikai imani hiyo sina lakini siku hadi siku ilivyo kwa kadri yani na kiamka na inazidi kuzuka ili au inazidi kusikia taarifa mpya na taarifa inazidi kuwa kubwa kwa pale kidogo nikaanza kuamini na kuona da kweli unaona so baada hapo ndio hivyo yani niseme tu yani kiujumla nikaa niliumia afu yani yani niliumia afu nikasiamini yani kinachoendelea kifo sio kitu cha mchezo. Alafu uwezi kutania, hauwezi kutafuta kiki msibani. Unaona? Kwa sababu mimi nemani watu tulio au watu waliofika huku ni wengi sana 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 sana. Unaona? Kuanzia watu wa serikalini, unaona? Viongozi, wasanii wenyewe, unaona? Wanajamii kiujumla kwa sababu pia Bosiruge alikuwa ni kipenzi cha watu na zile juhudi zake ni sile sitofahamu na kutuamini kwamba kweli kafariki unaona yani mshtuko fulani hivi kwa hiyo sio sehemu ya kutafutia kiki unaona ila kwa sababu Dai Sami sikuonekana kwa ni kuona siwezi kusema eti Dai Sami sionekane na huko na huko pia nisionekane au nisije nikamzika kwa sababu pia kumzika hiyo kuzika yenyewe ni ibada tosha unaona kwa dini yetu ya Kiislamu kuzika ni ibada tosha unaona kwa hiyo na hata kama ningeonekana Dai Sami Nema ni pia hata huko ningekuja kufanya ibada kwa sababu yani ibada ya kuzika ni ibada kubwa sana. Sawa pole sana. Labda pengine hatukukuona Dar es Salaam umeenda karimje unajua um, lakini ukasema hapana. Lazima nikamzike Ruge akiwa nyumbani kwao kijijini kwao. Ilikuaje? <sighs> Kiujumla unajua naweza <clears throat> ngasema kweli Dar es sikuonekana lakini nikona kama sijaonekana Dar es Salaam afu na nia zati ya kumzika unajua kwa sababu nemani swala la kuzika kwa maremu ndio swala zito unaona nikona sio kesi lazima nimzike mzee yani nikapange hivyo lazima nimzike mzee nana baada ya kupata taarifa kwamba atazikwa nyumbani wapi bukoba kwa mshi wa siku nikasema kwa sababu nishiaweka nia lazima tamzike kwa sababu Dar es Salaam sijaonekana tabii nifanya yani nifanye nifanyavyo niondoke huko nifike niweze kumzika ili nafsi yangu ilizike na kumwombea kwa Mungu aweze kupumzika mahali pema peponi amen do umewahi kufanya kazi na Ruge kiujumla naweza ngasema sijaifanya naye kazi unaona lakini kitu ambacho nachikikumbuka na sio kisahau <coughs> kwanza yani 
aliwahi kunitafuta unaona lakini sikupata bahati hata kukutana nao kwa sababu sijui sababu ni nini lakini kutokana ani kwamba unajua niseme tu ma <coughs> bosi usiruge marem yani kwamba ile nenda ngasema na kitu yani anamuona yani kwamba labda anaweza yani akakusemea wewe hivi au akakwambia jambo fulani hivi afu kilizingatia lile jambo limeweza likakufikisha katika malengo yako ambayo unastahili wewe kuwa na hata kama labda ulikuwa unajiona huko labda kama yeye ni mchezaji mpira lakini ye kwa jinsi hivyo nasikia mtu fulani aliwe kumuona yuko sehemu fulani lakini akaambia wewe hii haikufaa inaenda sehemu fulani na kweli akawa kule unaona kwe akaa ile kwamba maile kwa mara ya kwanza pale alipo ile nilipata ile taarifa aka yani kwanza alikuwa anatamani nionane yani tuonane hivi uso kwa uso ili aweze kuongea na mimi unaona lakini hiyo bahati hiyo sikufanikiwa lakini kwa haraka tu ile taarifa kwamba alihisi kwamba ni mtu fulani kwamba mimi ni mtu fulani tofauti ambaye kama ni jasiri vya afu najiamini unaona ila kwamba aliwish tuonane ili aweze kuongea machache ambaye sijui anataka kuongea lipi kuna 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 muda uli uli ulitamani uonane naye na kitu gani uzungumze naye kiukweli nitamani kuonana nao kama baba kama mlezi wa kazi zetu sana unaona na pia <coughs> unajua siku zote mtu aliyokuzidi au mtu yote kwanza mtafutaji waga achoki unajua kwa sababu mimi binafsi nahitaji nifike sehemu kwa hiyo lazima niwaone watu kwa ushauri unajua ili kwa kiki kwamba je unajua hata unaniambia hiki na hiki mi kile kile ndakifanyia kazi nikikifanyia kazi na hisi kitalipa manufaa kwa ile kutokana sasa nime ikaa ile situation na kuonana ikaa ni ngumu fulani kwa sababu sajua tu kama boss lazima we busy na sometime na mimi mwenyewe ukao busy kwa hivyo lakini sina cha kuna nini lakini nitamani hata nianiongee aniambie neno moja ambalo mpana hisi nisingelisahau katika maisha yangu na pia ningelifanyia kazi kama alivyofanyia watu wengine kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa ana maono ana mwongozo kwa hiyo <coughs> akikupa neno na ukilifanyia kazi unafanikiwa na ulitamani light kama au ungebahatika kuonana naye akiwa bado iko hai ulitamani umwambie kitu gani kwa haraka haraka mimi na hisi ningempa pongezi kwa sababu kwa juhudi zake unaona juhudi zake zimeonekana unaona pili mimi ningetaje kwanza yeye anipe maneno ya ku najua na neema na singe nikatisha tamaa kwa sababu hata alivyo kaongea ali, alisema kwamba anakuona kama kijana jasiri ambao unapambana neema hata ningekutana uso kwa uso hivi ile tunaongea kutoa ma tunacheka tunatabasamu kwa hiyo nisi ningepata vitu vizuri zaidi na imani kwa uwezo wa Mungu ningefika pale naposteli kufika japo ni imani pia nitafika pale naposteli kufika okay ma- ma- mara mwisho labda ulipata bahati ya ku ya mimi kumuona hata kwa mbali au kumsalimia unakumbuka ilikuwa lini sikumbuki lini yani ilikuwa tu kwa mbali yani in short tu sikumbuki ni lini kwa sababu nakumbuka kuna siku nilikuwa nimeenda clouds pale mjengoni sasa ndio pale clouds ni kubwa kwa hiyo huwezi kuamaliza watu wote kuona kwa wakati mmoja afu kila mtupaa akiwa ofisini unajua mambo ofisini kila mtu anakuwa yuko busy kwa labda tu itokee hivyo umekutana nao au umeenda kwa sababu labda una appointment na huyo mtu ndio unaweza kuonana nao sawa mwisho uh, utasherehekea kitu gani kwa sababu moja kati ya kauli ambazo alizitoa bosi Ruge wakati wa uhai wake alisema siku kwa ki uh, Mwenyezi Mungu endapo atamchukua watu tusihuzunike watu tusherehekee mazuri ambayo ameyafanya unadhani kuna kitu gani ambacho uh, kitaendelea kukupa ujasiri wewe kwamba hiki bosi Ruge aliwahi kukisema na mimi nakisimamia ili nifanikiwe kwenye kazi yangu cha kwanza mzee ngasema <coughs> kifo so sehemu ya furaha japo labda ndio aliongea hivyo kutokana na kazi yake lakini cha kwanza kama hivyo tumeumia na tuna yani tumeumia na tumeguswa unaona kwa sababu ni imani pengo lake alitozibika unaona kwa mchango ambaye ameufanya kwenye tasnia yetu taifa kiujumla hata duniani kote yani anafahamika kiujumla kwa ile juhudi zake kwa hiyo kutokana na hiyo situation hata kama ndiye amesema kwamba tufurahie. Siwezi kufurahi ikiwa najua basi nimepoteza kitu. Unaona ila tu nitazingatia yale ambaye ameyasema kwamba labda ukijituma usipokata tamaa 
ukijiamini unaweza ukafika kwa ile mimi ndo nimebeba ile zana ya kujiamini na kutokata tamaa kwa sababu ni imani ipo siku nitafika pia na kustahili kufika kwa sababu na mimi nahitaji siku moja nije kuwa mkubwa unaona hata kama zaidi yake unaona na umetumia usafiri gani kufika si sikwaza tumekuja watatu mimi nunziwanda na bere naye unaona tumetumia tu safari ya private sawa so, sana hii ni mara yako ya mara yako ya ngapi kufika bukoba da kiukweli ni mara yangu ya kwanza hii ni mara yangu ya kwanza kuja bukoba nimefly kuona mji wa bukoba sure uh, msibu warugu umekukutanisha na watu gani maarufu pengine viongozi na nini labda mmejaribu kuzungumza mahali matatu kuhusiana na kazi msibu waruge kiujumla mmenitaisha na watu wengi lakini tu kwa haraka haraka mfano tulikuwa tunavuka pale pale wapi pale kwenye kwenye pantoni pale Mwanza pale kivukoni kidogo feri hata sipajui juu unaona sasa pia tumevuka saa ngapi saa 11 mfajili ile pa tukakutana na nani msafara nani mkuu wa mkoa wa Mwanza na wapi sijui simio nasikia unaona tukutana nao kweli <coughs> tukasalimiana kwa ile tukafani tukasalimiana kwa amani hivyo yani unajua tukafly kwanza unajua yeye mwenyewe alifly kutona sisi na sisi tulifly kumuona ye. na baada hapo tukabadilishana contact hii unajua akasema ikiwezekana basi nitaomba ofisini kwa hiyo akatupata mwaliko unajua uwezi jo tufika usini tuongea nini utafanya nini na pia watu kibao tu mmekutana nao msibani ambaye sikutarajia pia kukutana nao unaona hivyo sawa bro pole sana kwa msiba na nakupa pole pia kwa msiba ule utukuta wa Tanzania au sio asante sana shukrani sana